¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Eh, ya nos encontramos en la semana número 10. ¿no? Estamos por desarrollar el tema de la frase nominal. Segunda parte. Eh, vamos a empezar primero con la categoría adjetivo para luego pasar a la de determinantes. Eh, recuerden ustedes que la FN, que empezamos a ver la semana pasada, es una unidad de sintaxis, ¿no? es una unidad sintáctica, es una frase, es un conjunto de palabras. Eh, de todas estas palabras, la más importante es el nombre, de ahí el nombre de frase nominal. Eh, pero existen también otras palabras que modifican el nombre de manera directa o de forma indirecta. La clase anterior hemos visto, eh, en primer lugar, las características del nombre y del pronombre como núcleos del FN, y también eh, hablábamos de las clases de frase nominal, según la presencia del MI y según la cantidad de núcleos. Ahora vamos a ver otras palabras que también aparecen en el FN, como es el adjetivo, y también los determinantes. ¿ya? Entonces, en la primera hora de clase, vamos a desarrollar las características del adjetivo en el español, en la lengua española. Eh, vamos a decir que el adjetivo es una categoría, es una clase, es un grupo de palabras, ¿sí? es un grupo de palabras, eh, que para estar dentro de ese grupo, dentro de esa categoría, deben cumplir ciertas características. ¿Sí? Yo puedo tomar una palabra como ruidoso, ruidoso, y esa palabra debe cumplir los requisitos para ser un adjetivo. ¿no? O, por ejemplo, verde. Los adjetivos se definen según criterios lingüísticos que podemos dividir en morfológicos, semánticos, sintácticos. Según el criterio morfológico, un adjetivo es una palabra variable. ¿Eso qué significa? En español, los adjetivos pueden variar en cuanto al género y el número, es decir, aceptan la flexión. ¿No? Nosotros decimos, por ejemplo, lapicero rojo, y si no quiero escribir con lapicero rojo, puedo decir lapicero azul, lapicero verde, lapicero negro. ¿No? Entonces, eh, va a ser masculino. Sí, pero si no es un lapicero rojo, un lapicero azul, un lapicero verde, sino más bien algo que sea femenino, ya, femenino, por ejemplo, una hoja. Puedo tener hojas, ya, hoja azul, ahí no va a variar, pero hoja roja va a tener que variar. Hoja verde tampoco va a variar. Hoja rosada, ahí sí va a variar. Entonces, hay grupos de adjetivos que varían. Por ejemplo, rojo, roja. Rosado, rosada. Blanco, blanca. ¿Y en qué función varían? ¿En función de qué? Del nombre al que modifique, al objeto al que se refiere. ¿No? Por ejemplo, hoy el día está nublado. El día está nublado. Pero si digo la mañana, la mañana estuvo nublada. Entonces, los adjetivos son aquellas palabras que pueden variar en cuanto al género y número, por eso se dice que son variables. Recuerden que ya vimos en la semana 7 en que se trató el tema de morfología, que las palabras se van a, eh, está, están constituidas por morfemas. Esos morfemas son los, los morfemas flexivos. Los flexivos indican género y número. Esto no ocurre en inglés, por ejemplo, ¿no? Los adjetivos no varían, se mantienen invariables si le pongas un sustantivo en el femenino o en el masculino. Pero en español sí. sí, aunque también hay adjetivos que no varían. Por ejemplo, azul. El carro azul, la falda azul no varía. Pero sí ocurre con rosado. El carro rosado, la falda rosada. Ahí vemos. Pero en inglés, si ustedes buscan cómo se dice esto en inglés, va a usarse el mismo adjetivo y va a estar antes del nombre, no va a estar después, como en español. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, como árboles viejos, 
se ha hecho la división con una rayita o con un guioncito, porque se está haciendo un estudio morfológico. Ya lo hemos visto en la semana 7. Se segmentan los constituyentes o las partes de las palabras en morfemas. Esto es, unidades que tienen significado. Árbol es el significado léxico, es el exema, y es es el morfema de número plural. Porque tiene al, alomorfos, ¿no? El plural puede ser con S o puede ser ES. Aquí es árboles, no es árboles. Mira unos árboles. Eh, voy a dibujar árboles, no se dice, ¿no? Sino árboles. Entonces, el sufijo en realidad completo es es. Y en viejos, en viejos, se ha hecho la división de viej como raíz, como lexema, o como morfema de género masculino. Y la S que ahora está indicando plural, y es la S sola, ya no es la S con S. ¿no? Entonces vemos que los adjetivos admiten flexión de género y de número. En el ejemplo de viejos están ambos. Luego tenemos el ejemplo de paredes. Nuevamente el plural acá está con el homorfo S. Y sucias, donde la raíz es suci, A es femenino y la S indica plural. Nuevamente, el plural, el plural no se expresa solo con un sufijo S, sino que también alterna ¿no? con ES. Alterna con ES. Eh, y el otro ejemplo es hombre, joven y feliz. ¿No? Esto es muy interesante porque um, es un mismo objeto, un, el hombre es un objeto, y a él vamos a calificarlo con dos adjetivos, como joven y como feliz. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Incluso podemos colocar tres adjetivos, ¿no? Por ejemplo, mi lapicero azul eh, está... A ver, ¿qué más puedo decir? Lapicero azul, bonito, viejo. ¿no? Lapicero azul, bonito y viejo. ¿Ya? ¿Puedo a un nombre? ¿Le puedo colocar varios adjetivos? Sí, y este es un ejemplo de eso. Pero joven y feliz no varían si fuese mujer. Mujer, joven y feliz. A esos adjetivos joven y feliz no los puedo dividir en género porque no lo, no lo presento. ¿no? Conclusión. No todos los adjetivos tienden eh, este, eh, o admiten esta flexión de género. Semánticamente, ya pasamos a otro plano de la lingüística y veamos qué características presentan los adjetivos ¿no? o todas las palabras que puedan recibir la etiqueta de adjetivos. Ellas expresan características físicas de los sustantivos o de los nombres a los que se refieren, los objetos a los que se refieren, también expresan cualidades subjetivas del nombre. Hay propiedades que son, eh, que son, ¿cómo se les dice? Inherentes al objeto, al lugar, a la persona, bueno, sustantivo. Y hay propiedades que son más bien eh, que las adquieren porque nosotros les atribuimos esas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, mi lapicero. Tiene una propiedad inherente este lapicero que debe ser azul. Es su propiedad inherente. Pero de repente yo puedo decir, para mí es un eh, preciado lapicero, ¿no? Es preciado porque me hace recordar, de repente tiene algo por allí, que lo han, me lo han entregado en la facultad, fue un regalo, ¿no? Entonces para mí tiene un valor agregado y eso es como subjetivo, ¿no? Por ejemplo, San Marcos es una universidad antigua, ¿no? Es una universidad que tiene muchos años. Tiene muchos años, es la de Canadá, América. Cuando decimos es antigua, antigua es una propiedad inherente, no es que sea mi comentario, no, no es una cualidad subjetiva de la Universidad de San Marcos, eh, pero puede adquirir cualidad subjetiva si es que yo valoro lo que es San Marcos. Y de hecho, San Marcos es la mejor universidad del país. Entonces, cuando yo digo la mejor, ¿no? es esto, decir que es buena, que es la mejor, que es excelente, son subjetividades, son comentarios. No es que sea una propiedad de San Marcos. ¿no? Así nació, así se creó. No, yo le he dado esa propiedad. Entonces, aquí tenemos ejemplos de estos tipos de propiedades. Hay distintos tipos de propiedades. Algunas llamadas objetivas, otras subjetivas. Caballo blanco, por ejemplo, caballo blanco. La entidad es el caballo. La propiedad que tiene el caballo es ser blanco. Pero no es que... Ha adquirido esa propiedad cuando yo lo he visto, sino que ha nacido con esa propiedad. O sea, le es inherente, le es propia ese rasgo. Por eso, esta es una característica física, ¿no? objetiva. 
maravillosa persona, ¿no? Está hablando una persona, la, la pregunta es si ese maravilloso o maravillosa es lo que yo le doy a esa persona, yo la califico de esa manera, o es que ha nacido con la propiedad de ser maravillosa, si nació con ese don, con ese rasgo, más bien es un comentario, ¿no? Esta es una propiedad subjetiva, una cualidad subjetiva. Excelente libro, ¿no? El libro nació con la propiedad de ser excelente, o más bien eh, la gente que lo lee le atribuye ese, esa propiedad, porque puede haber otros que digan, ¿no? están excelentes, listo, mejores, ¿no? también es subjetivo. Entonces, los adjetivos se caracterizan por expresar cualidades de distinto tipo, ya sea físicas, inherentes del objeto de la persona, del lugar, del animal, o que sean propiedades subjetivas. Es decir, que nosotros valoramos de esa forma ese nombre o sustantivo. Y por último, la última eh, función o característica del adjetivo es su función sintáctica. Ya dentro de la sintaxis. La sintaxis se ocupa, chicos, del estudio de la oración. Y sabemos que las oraciones no son solo grupos de palabras y ya. No, las oraciones son grupos de frases. Las frases, a su vez, son grupos de palabras que giran en torno a un núcleo. Hay distintos tipos de frases. ¿no? Es bien jerarquizada esa propuesta de la oración. Entonces... Eh, a nivel sintáctico estudiamos la oración y estudiamos la, la forma en que las palabras se agrupan y se ordenan unas tras otras. El español es una lengua en la que el complemento va después del núcleo. O sea, si yo tengo un núcleo como manzana, ese es mi núcleo de mi, de mi FN, y tengo un complemento, digamos, un modificador, ¿no? a ver... Ay, quiero una manzana, chicos, una manzana, por favor, invítenme una manzana. Y ustedes van a decir, entonces, ¿qué manzana, profesor? ¿Cuál quiere usted? Entonces yo les puedo decir, la manzana verde, yo quiero la verde, me gusta la manzana verde. Entonces, manzana verde, manzana es el núcleo, verde es el complemento, el que complementa su significado. Una manzana es muy general, en cambio verde restringe el significado de manzana. Y si ustedes tienen un recipiente lleno de manzanas, al yo decir verde, estoy especificando ¿no? cuál es el, la que yo quiero. Y entonces, generalmente en español, eh, los adjetivos van después de la palabra la que modifican. Manzana, verde. Manzana, deliciosa. Manzana, eh, pequeña. ¿Sí? El adjetivo puede, generalmente va después del nombre. Pero hay casos en que el adjetivo puede ir antes. ¿no? Verde manzana, deliciosa manzana, buena manzana. O sea, el español acepta en que se mueva hacia adelante. Pero digamos que el 70% de casos en que aparece un adjetivo, siempre, o sea, el 70% va a aparecer después del nombre. Y hay un 30%, digamos, estoy haciéndolo así de manera general, diciéndolo de manera general, el 30% irán. ¿no es cierto?, antepuestos al nombre. ¿No? no es que sea mitad, mitad, no, no, no. Siempre hay una tendencia al español a que el objetivo vaya después. Esa es la tendencia. Eso no ocurre, por ejemplo, en inglés, ¿no? Y tampoco en quechua, porque en quechua, como el inglés, se parecen en el sentido de que los complementos van antes del nombre o antes del núcleo. ¿Sí? Entonces, si yo puedo decir, si yo digo manzana verde, en inglés se va a decir primero el adjetivo verde, y luego manzana. Y eso va a pasar en quechua también. ¿Sí? Entonces, las lenguas van cambiando. No es que todas las lenguas tengan las mismas reglas sintácticas, las oraciones, se ordenan igual. No. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que ver con el ordenamiento. Y vemos, por ejemplo, un hombre pobre, que significa un hombre con escasos recursos. Un hombre pobre. ¿no? Hay pobreza, se refiere a los recursos económicos. Pero pasa algunas veces que cuando cambiamos de sitio y decimos un pobre hombre ya no necesariamente es un pobre hombre que no tiene recursos, sino que yo le doy una carga subjetiva y estoy diciendo, o lo estoy compadeciendo, y digo, pobre hombre, pero de repente ese hombre no es pobre, sino millonario, pero sí, sí se puede decir pobre hombre, porque es un comentario, ¿no? O sea, para mí es desdichado, pobre hombre, no necesariamente me refiero a pobreza económica. Ahí vemos cómo incluso el cambio de la posición sintáctica altera un significado 
como es el significado de pobre, ya que pobre significa eh, denotativamente sin riqueza económica, pero también significa comentario, ¿no? un comentario hacia algo como de, eh, como les dije, me parecía que tenía problemas, ¿no? más o menos por ahí. Ahora, eh, otra cosa importante dentro de la sintaxis es la función dentro de la oración y dentro de, los, de lo que constituye una oración. Recordemos que las oraciones se constituyen por frases. ¿no? Entonces, el adjetivo puede aparecer en frases como son la frase nominal o la frase verbal. En estas frases aparece el adjetivo. Por ejemplo, en la frase nominal funciona como MD, ya lo hemos visto, ese término modificador directo dentro de la FN, aparece como complemento atributo y complemento predicativo en la frase verbal. Entonces, bueno, esta ha sido la parte introductoria. Me, me dicen si se, se entendió. Voy a empezar ahora sí a desarrollar cada uno de los puntos. Sí, acá no los he desarrollado, sí, he tratado de presentar todo lo que vamos a ver respecto del adjetivo. ¿Sí? La primera hora. Ahora sí, empecemos entonces. Empecemos con las clases de adjetivos. Eh, se distinguen tres clases de adjetivos. Los epítetos, los especificativos y los explicativos. Los epítetos indican una cualidad natural inherente. Mira, dice intrínseca del nombre al que acompaña. O sea... Eh, es como una redundancia, ¿ya? es una propiedad inherente, pero no es que sea su rasgo físico, sino que es un rasgo físico que, que ya se sabe que es como muy prototípico de ese objeto, de ese nombre. Por ejemplo, la nieve, en su definición, ¿qué es la nieve? Si buscamos en el diccionario, ¿no? vamos a ver que bueno, es un elemento sólido, que se yo, del agua, de color blanco, ¿no? que es frío. Entonces, si yo digo fría nieve, estoy repitiendo una característica que ya define la nieve. Ya define la nieve. O sea, no estoy diciendo más, ¿no? No sé, pudo haber dicho otras propiedades que no son propias de la nieve, pero aquí he querido escribir fría nieve. Eso es un epíteto. Cuando empleas un adjetivo que ya no lo necesitas, no lo requieres, porque ya con el sustantivo ya se sabe el significado. Otro es fiero león. Si definimos que es un león, por su naturaleza es fiero, entonces acá se está repitiendo su propiedad, igual que en oscura noche. ¿Sí? Son propiedades que se repiten, que son inherentes y que ya forman parte de la definición del nombre. Las, en cambio, los adjetivos especificativos lo que hacen es restringir el significado del sustantivo, de tal manera que podamos entender ¿A qué objeto se refiere dentro de un conjunto? ¿Ya? Por ejemplo, pueblo. Imagínate que hay varios pueblos, ¿no? Varios pueblos. El pueblo chileno, el pueblo peruano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo eh, venezolano. Entonces, para que yo, me, yo sepa a qué pueblo me estoy refiriendo, si es que, por ejemplo, estamos hablando eh, a nivel mundial, voy a decir el pueblo peruano. Entonces... El adjetivo lo que hace es restringir el significado de aquel nombre al que nos estamos refiriendo. El pueblo peruano eh, ha tenido cinco presidentes en los últimos años. No sé. no, así, algo así. Para saber a qué pueblo me estoy refiriendo, estoy utilizando el adjetivo peruano. El ejemplo de la manzana verde. Ahí está la manzana verde. Eh, ayer comí una manzana verde. Con manzana y con verde estoy restringiendo el significado de todas las manzanas del, que hay en mi frutero, me estoy refiriendo a la manzana verde. De tal manera que de un conjunto restringo. Por eso dice, su función es delimitar y restringir el significado. ¿No? Por ejemplo, cabello rubio. Claro, de todos los cabellos que hay, cabello rubio, específico. Niño pecoso, ¿no? también específico. Dentro de esos especificativos están los que son relacionales. ¿no? El tipo económico, económico, profesional, por ejemplo. Económico, ya, pensemos. Es, una, es un congreso, no, es un, 
A ver, ¿cuál podría ser? Un congreso económico. Un congreso económico. Un, eh, un precio económico. ¿Ya? Precio económico. Eh, ¿Qué significa? Que se relacionan con la economía. Económico. ¿sí? Dentro del grupo especificativo tenemos estos. Otro, profesional. Por ejemplo, carrera profesional. Que se relaciona con la profesión. Escuela profesional. ¿Ya? Son adjetivos relacionales. ¿no? Relacionan eh, un objeto con otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, con la constitución. Aquello que se relaciona con la constitución, ¿cómo se va a llamar el adjetivo? Constitucional. Entonces yo digo, esto es un decreto, no sé, constitucional. Lo mismo pasa con lingüístico, ¿no? Adjetivo. O sea, que se relaciona con la lingüística ya. Análisis lingüístico. Derecho lingüístico. ¿Sí? Son estos adjetivos especificativos. Tenemos además ya por último los adjetivos explicativos. Son aquellos que nos dan eh, características valorativas del nombre al cual acompaña. Es decir, se tiene que ver a alguien que dé esa valoración. No es que ese adjetivo le corresponda por su naturaleza al nombre al que está eh, refiriéndose o que sea relacional, sino más bien que expresa una opinión. Por ejemplo, película. ¿No? Película. Podemos decir un adjetivo, a ver, especificativo, película peruana. Película, eh, ¿qué más podemos decir? Película peruana, excelente película, excelente ahí, ya no es una característica de la película inherente, sino más bien es una evaluación de quien esté hablando. Es un comentario. ¿no? Entonces, los comentarios son tipos de adjetivos llamados explicativos. Prueba difícil. ¿no? Es una evaluación de la prueba. De repente, para mí, yo lo valoro como difícil, pero no es que la prueba tiene como propiedad inherente ser difícil. Es para la persona que lo evalúa, ¿no? dice que es difícil. Buena noticia, buena, es también un adjetivo subjetivo, es un adjetivo que indica comentario, indica opinión. Como ustedes pueden ver, los adjetivos pueden ir antes o pueden ir después. Sí, pues eso no hay problema, no es una regla muy tajante que hay adjetivos siempre andan antes, tú siempre andan después. No es que sea así. Hay cierta alternancia y libertad para colocar los adjetivos. Aunque en español la mayoría de ellos van a estar pospuestos al nombre, van a estar después del nombre. De acuerdo con esto, vamos a realizar el primer ejercicio de aplicación que consiste en, primero, en contar el número de adjetivos y el segundo en determinar cuál de las alternativas presenta adjetivo en grado explicativo. Entonces, el número uno. El schnauzer proviene de, a ver cómo se dice esto, Gartenberg, algo así, Alemania, y su origen antiguo se remonta a los perros medievales, como el pastor, el perro pastor y algunos perros pastores locales. Hasta allí vamos a ver cuántos adjetivos hay. ¿sí? El, el Schnauzer, nombre Schnauzer, proviene de Gartenberg, nombre, también nombre propio, Alemania, nombre propio, y su origen antiguo. Ahí aparece un adjetivo. No, el adjetivo de origen, que nos dice cómo es el origen. Es un origen antiguo, ahí vemos uno. Se remonta a los perros medievales, como el perro pastor y algunos perros pastores locales. El primer perro, ¿no? los perros, tiene un adjetivo medievales, que es un adjetivo especificativo, ¿no? relaciona con el medioevo, perro medieval, casa medieval, arte medieval, ¿no? Eh, luego tenemos otro adjetivo que modifica pastor, a perro, que es pastor. Y luego tenemos perros pastores y también locales. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir viendo. ¿no? ¿Qué es más sigue? A ver. Ustedes vayan ahí contando. Ahora vamos a ver. Originalmente... Oh, vamos a poner una comita. El schnauzer pequeño, acá hay otro adjetivo que modifica schnauzer, se utilizaba en el sur de Alemania y no hay adjetivos. ¿no? Se pronombre, utilizaba verbo, en preposición, el determinante, surnombre, de preposición, Alemania, nombre. 
Como un perro de establo, no hay adjetivos, no hay. De establo es una frase preposicional, ¿no? un perro de establo. Y fue el celo con el que cazaba las ratas y ratones lo que volvió el apelativo de ratonero. ¿no? Entonces vemos aquí otro... Um, ¿Dónde está? El adjetivo de... El apelativo de, acá vamos a colocar, ¿ya? de perro ratonero, para que no haya dudas de que ratonero es un adjetivo. Porque si no pongo perro, podría entenderse como sustantivo. Son canes apacibles, ahí vemos un adjetivo, inteligentes, otro adjetivo, y adorables. ¿Ya? Entonces ahí vemos que se van a presentar 10 o nueve, <ríe> ya me confundí. Ah, vamos a contar bien, sí, vamos a contar bien. En la primera línea uno, en la segunda línea tres, ya van cuatro, en la tercera dos, seis, en la tercera tres, en la cuarta tres, nueve, más uno, diez. ¿Sí? Esos son los adjetivos. Encontramos diez adjetivos en esta primera. Ahora, vamos a ver la segunda, ¿no? Identifica la alternativa que presenta adjetivo explicativo. Recuerda que los explicativos dan ideas, nos dan ideas um, que son subjetivas, que son comentarios. Mientras que el explicativo nos da ideas que relacionan el, el sustantivo con, con el tema o son propiedades físicas, inherentes. Y por último, el epíteto nos repite una cualidad que ya se sobreentiende al decir el nombre. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Ahí está proyectándose la número dos. Les doy un minutito y explicamos cuál es. A ver, muchachos, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya la saben? ¿La, ¿La C? semis? Así es, ¿no? La C. En la C podemos ver un adjetivo valorativo ¿no? que es excelente y que se está refiriendo a presentación. Presentación es un sustantivo. Un sustantivo que se ha creado a partir del verbo presentar. Es decir, es un sustantivo de verbal. Proviene de un verbo. 
ese sustantivo presentación, ¿no? que es que alguien haga el, el acto de presentarse en público y decir cosas, eh, una persona la está calificando de manera subjetiva como excelente. No es que la presentación tenga la propiedad inherente de ser excelente. ¿no? Entonces, la respuesta es la C. En los otros casos, vamos a indicar... Uy, ¿Qué dice? Me pasé. <ríe> ya, el cuadro grande... ¿No? Ahí está el adjetivo grande, es propiedad de cuadro, inherente, no es que para mí sea grande, es, es una propiedad de cuadro. Los libros nuevos, nuevo es una propiedad de libro. ¿no? Observa el inmenso cielo. Eh, bueno, aquí vemos cómo, sí, pues es una propiedad del cielo, de repente ser inmenso también. ¿no? Eh, y tiene una cara un poco subjetiva también, pero que se refleja de repente en, en la posición del, que está adelante. ¿Ya? Pero sí, es una propiedad ahí que restringe el cielo. Vestido blanco restringe el significado de vestido. Pasemos a ver las funciones del adjetivo en el segundo punto. Recuerden que las funciones del adjetivo se refieren a las funciones sintácticas. Es decir, dentro de la frase nominal o dentro de la frase verbal. El modificador directo es aquella función que aparece dentro de la FN. Únicamente en la FN vamos a ver modificadores directos, solo en él. Los modificadores directos pueden ser eh, los determinantes como los adjetivos. En el ejemplo dice, el niño pecoso, frase nominal de sujeto, dibujó, ahí tenemos al verbo de la frase verbal y su complemento, un hermoso paisaje. ¿No? Ese complemento recibe el nombre de FN o D, ¿no? es el objeto directo, o sea, es el objeto dibujado. Hay alguien que dibuja y hay un objeto dibujado. El alguien que dibuja es el niño pecoso, es la FN sujeto de quien se está hablando. Y un hermoso paisaje es el objeto dibujado y es el objeto directo. Estas dos frases nominales, las dos frases, la frase no solo funciona como sujeto, también tiene otra función que es de contienen adjetivos, pecoso y hermoso respectivamente. Pecoso es un adjetivo especificativo porque restringe el significado de niño, porque nos ayuda a entender de todo el conjunto de niños a qué niño me refiero, al que es pecoso, es una propiedad física. Y hermoso paisaje, hermoso es un adjetivo explicativo porque es más connotativo, más de opinión y comentario. Eh, entonces, vemos que estos adjetivos, al estar dentro de las frases nominales, siempre están después del nombre o antes del nombre, pero siempre va a aparecer el nombre. Por ejemplo, pecoso está después del nombre niño y hermoso está antes del sustantivo paisaje. Siempre que el adjetivo aparezca con el sustantivo antes o después, su función, la función del adjetivo, es ser modificador directo. ¿Sí? Eh. Siguiente. Complemento atributo y complemento predicativo. Aquí lo diferente es que el, el adjetivo ya no aparece antes o después del nombre. El nombre ya no está. Tampoco está el pronombre. ¿Sí? No hay. Entonces, cuando ocurre eso, es complemento. Acompaña el verbo. Entonces, ya no está en la frase nominal, está en la frase verbal. Puede ser complemento atributo, si es que está con el verbo ser, estar o parecer. Y puede ser complemento predicativo si está con otros verbos. Por ejemplo, complemento atributo. Maravilloso es el adjetivo. Como ustedes pueden ver a su costado o antes de maravilloso está el verbo es en presente, que es el tiempo favorito, ¿no? O sea, generalmente los tiempos del pretérito. Los verbos copulativos se dan en presente, en los ejemplos. Pero en los exámenes vienen en pasado, en los diferentes tipos de pasado, en futuro, y eso quizás nos confunde. ¿Sí? Entonces... En presente es maravilloso. En pasado era maravilloso. En pasado perfecto fue maravilloso. En futuro será maravilloso. Es maravilloso en presente. ¿Ya? No importa si le cambiamos el tiempo al verbo o si le cambiamos la persona, el número. Por ejemplo, aquí el dibujo de Juan es maravilloso. La FN es el dibujo de Juan. El núcleo, dibujo. FN de sujeto. La frase verbal es maravilloso. En esa frase verbal encontramos el verbo ser, 
y el complemento atributo. ¿Cuál es el complemento atributo? Maravilloso. Maravilloso es un atributo, un complemento, porque está en un verbo, ya no está con un nombre. ¿Sí? Ahí está el verbo es, entonces es complemento. En la siguiente, muy cómodos. Un adjetivo puede aparecer simple, así como maravilloso, como pecoso, como hermoso, o puede aparecer con otra palabra, que cuantifique la propiedad, que nos hable del grado de la propiedad. Por ejemplo, ya no es cómodo, sino muy cómodo. Podría usarse bastante cómodo, un poco cómodo también. ¿Ya? Entonces, no hay problema. Sigue siendo el adjetivo, pero en otro grado, nada más. Ese adjetivo está con el oro parece. Y no lo parecen, es de la familia de los verbos copulativos, ser, estar, parecer. Entonces, muy cómodos es complemento atributo. Estos zapatos parecen muy cómodos, dice. FN, estos zapatos. Frase verbal, parecen muy cómodos. En la frase verbal el verbo es parecen, es copulativo. Su complemento, muy cómodos. ¿Qué complemento es atributo? ¿Por qué atributo? Porque está con los verbos copulativos. Ser, estar o parecer. Está en presente, ¿sí? Pero recuerda que puede ser pasado. Fueron, parecían cómodos. Parecieron muy cómodos. Parecerán muy cómodos. ¿Sí? El último ejemplo, bastante nervioso. Nuevamente se está cuantificando. Está con el verbo estar. Que también es copulativo. Y está el sujeto ahí, ¿no? Santiago está bastante nervioso. Ahora, a veces el sujeto lo podemos cambiar de sitio, ¿ah? ¿no? Está bastante nervioso Santiago. Parecen muy cómodos esos zapatos. Es maravilloso el dibujo de Juan. Tú puedes, al sujeto lo puedes mover, lo puedes colocar al final, puedes dejarlo ahí donde está, pero lo que no se va a cambiar de orden es la posición del verbo con su atributo. O sea, no se cambia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el atributo siempre va a estar después del verbo. Ser, estar o parecer. El último complemento es el predicativo. Aparece sin nombre, está solo el adjetivo, y aparece con un verbo. El verbo, por ejemplo, conduce, ¿no? Ebrio es el adjetivo, y dice, conduce ebrio. El adjetivo fría y su verbo tomó fría. Ejemplo, Santiago conduce ebrio su auto, el niño tomó fría la leche. Recuerden que en, para un complemento predicativo, para esta función, debe haber un verbo no copulativo, un verbo también llamado predicativo. En cambio, para que sea atributo, el verbo que aparece antes es un copulativo, ser, estar o parecer. Hasta allí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay algo? O ya podemos ir viendo alguna, algunas de las preguntas, yo creo que sí. ¿No? Vamos a ver una de las preguntas de las que están eh, propuestas. Entonces voy a empezar a compartir la pregunta número dos. Según su significado, los adjetivos pueden clasificarse en especificativos y explicativos. Elija la opción que presenta adjetivos explicativos. A. Estos productos fueron importados el mes pasado. ¿No? Entonces, ¿cuál es el adjetivo uh, pasado? ¿No? La crítica que recibió fue constructiva, estimada Liz. ¿Cuáles son los adjetivos? Constructiva y estimada. Varios premios se otorgaron a la aclamada película. Aclamada. Aquel músico colombiano lanzó otros temas exitosos. Colombiano y exitosos. Su hermosa interpretación cautivó al exigente jurado. Hermosa y exigente. Dicho eso, ahora vamos a... ¿Cuál sería la alternativa que marcaríamos en dos? ¿No? A ver, pueden ustedes leer, pensar un poquito, les doy un tiempo. Y también para que vayan viendo la pregunta cuatro. Que consiste en escribir la función eh, de los adjetivos subrayados. ¿Sí? Les doy un minutito y continuamos.
A ver, en la número dos, eh, nos piden adjetivos explicativos. ¿Cuáles son los explicativos en las oraciones? Hermosa y exigente. La respuesta es la E. La respuesta es la E. En la pregunta 4, abnegada, está apareciendo antes del nombre madre. Abnegada madre. Cuando el adjetivo aparece eh, antes o después del nombre, su función es modificador directo. En la A es MD. Luego, la B, emocionada el adjetivo. Vamos a ver si antes o después de emocionada hay nombre. Antes está el verbo, escuchó. Después está el determinante esa. No hay nombre, entonces no puede ser MD. No puede ser modificador directo. Tiene que ser complemento predicativo o complemento atributo. Eso depende del verbo que esté antes. Escuchó es un verbo predicativo, es un verbo no copulativo. Por lo tanto, emocionada, es fu su función va a ser complemento predicativo. Repito, la A, modificador directo, y la B, complemento predicativo. ¿Sí? Ahora ustedes, a ver, en la C, su excesiva velocidad, ¿qué función cumplirá excesiva? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Qué función cumple excesiva? Está antes del nombre. ¿Cuál es el nombre? Velocidad. El sustantivo velocidad. Está antes, por lo tanto, es MD. ¿Sí? Es MD. Muy bien, Anthony. En la siguiente. Aquellos alumnos estaban nerviosos por el examen final. Adjetivo nerviosos. ¿Hay nombre antes o después? No hay nombre antes, ¿no? Está el verbo, estaban. Y luego está la preposición por, pero no hay nombre. Entonces, complemento. Este? complemento. complemento atributo. atributo. Atributo, porque está con el verbo estaban en pasado, que es un verbo copulativo. Y la última, ¿qué será? Animado. Complemento predicativo. Complemento predicativo, exacto. Uno, porque no hay nombre al costado antes o después. Y está un verbo, el verbo llegaron también en pasado, pero ese ya no es copulativo, es un predicativo y por lo tanto es complemento predicativo. Vamos a decir de cada una, ¿sí? En la A, MD, en B, complemento predicativo, en C, MD, D, copulativo, complemento, eh, atributo con verbo copulativo, y en E, complemento predicativo. ¿Ya? Bueno, con esto hemos practicado un poco, hemos visto poquito cómo van a venir las preguntas o qué forma tienen las preguntas al respecto. Y ahora vamos a continuar con eh, los grados del adjetivo. ¿sí? El adjetivo es una palabra simple, que generalmente la decimos de manera simple, o sea, en grado positivo. ¿Qué es el grado positivo? Es la forma simple, más simple, más pequeñita del adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, un artista famoso colaboró en la colecta nacional. Famoso y nacional están apareciendo allí de manera simple. Cuando se vuelve más compleja la forma del adjetivo, cuando se compara en las construcciones comparativas. Una construcción es un grupo de palabras muy fijo. Es una construcción. ¿ya? Es como si fuese una plantilla. Un esquema que ya está como prediseñado. ¿ya? Entonces, lo, la comparación es una construcción, es como una plantilla. Hay tres tipos de comparativo. Los de superioridad, los de inferioridad y los de igualdad. La plantilla es más espacio para colocar el adjetivo que... Nos decimos, el guepardo es más veloz que el tigre. ¿Sí? Y tengo que colocar en ese espacio en blanco el adjetivo. ¿Ya? Podemos decir, Tony es más amable que su hermano. Otra, a ver, Lima es más grande que Ica. ¿No? Y así podemos ir cambiando de adjetivos más 
eh, inteligente, no, yo creo que es muy, eh, que no es muy cortés decir, ¿no? Que alguien es más inteligente, ¿no? Poco raro, ¿no? Quizás está en un concurso, ¿no? Entonces, eh, es como una estructura, como una plantilla. Tengan cuidado, ¿no? Si, te, si la construcción es comparativa, pero no tiene adjetivo. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora debo tomar más agua que antes. ¿no? Entonces, ustedes dirán, profesor, ahí está el grado comparativo, porque dice más que, entonces ya lo aprendí. Pero ahí no está diciendo más adjetivo que, está diciendo más agua que. Y agua no es adjetivo, ¿no? Eh, también podemos decir, Tony gana más dinero que antes en esa empresa. ¿no? Ahí se está comparando eh, lo que gana, ¿no? Ganar más dinero que. Sí, entonces, tengamos cuidado. A veces hay construcciones comparativas que no tienen adjetivos. Hay que estar muy atentos, ¿sí? Muy atentos. Más veloz que, más antiguo que, más optimista que, menos, ¿no? Menos grande que, menos responsable que, etc. Pero tiene que haber un adjetivo. Y el de igualdad, tan feroz como, o también podría ser igual de feroz que. También esas dos formas. ¿no? El... <coughs> Sin embargo, hay que mencionar que hay adjetivos que son eh, irregulares o que, eh, que se originan de la forma latina. Por ejemplo, bueno. Ese adjetivo bueno, podemos decir, es más bueno que. Pero también hay otra forma de decirlo, ¿no? Es mejor que. Malo. Es más malo que. Pero podemos decir, es peor que. No, por ejemplo, grande, es más grande que, podemos decir es mayor que. Pequeño, es más pequeño que, podemos decir es menor que. Entonces, hay un grupo de palabras muy reducido, muy pequeño, cuyo comparativo es irregular, porque es una herencia de latín. El latín, cuando hacía sus comparativos, les ponía a los adjetivos un sufijo que era or. El español no hace esto, lo pone dentro de una plantilla. Es más espacio que, menos espacio que, igual de espacio que o tan espacio como. Entonces, si tenemos un adjetivo comparativo como peor, que significa más malo que, eh, en la regla de la RAE, de la lengua estándar, dice, no puedes con volver a compararlo, ¿no? Ya peor está diciéndote más malo que, pero si tú dices es más peor que, estás redundando. Sin embargo, en las variedades dialectales que tiene el español, hay algunos dialectos donde se dice más peor que, o sea, la gente lo habla así, ¿no? Más peor, más mayor, ¿no? Y, y otras, ¿ya? El superlativo es incluso más complejo que el comparativo, ¿sí? Expresa la cualidad en su más alto grado. Y va más palabras, ¿no? Dice... El relativo expresa una cualidad dentro de un grupo y siempre vamos a ver la preposición de. Después del adjetivo va a venir la palabra de, la preposición de. Por ejemplo, cómodo y veloz en el costado está de. De la sala, del Perú, de, del salón, de la ciudad. Y antes encontramos un artículo con el más o el menos. El, el atleta o es atleta, es artículo, la más veloz de. Es el relativo, ¿sí? Tiene el artículo, tiene el más o el menos, y tenemos el adjetivo y luego de. Este sillón es el menos cómodo de la sala. En cambio, los absolutos no llevan la preposición de, más bien, llevan o bien el sufijo ísimo, a veces el sufijo érrimo, a veces, no siempre, y también pueden llevar adverbios de cantidad. Ejemplo, finísimo. ¿no? El adjetivo ahí es fino y se le ha agregado el sufijo ísimo, que con, concuerda con el traje. ¿no? Traje masculino, traje finísimo. Cartera, cartera femenino, y ya no va a ser finísimo, sino finísima. Cartera finísima. Está en grado superlativo. 
porque tiene el sufijo ísimo. ¿Qué tipo de superlativo? Absoluto. A pesar de su sueldo paupérrimo, paupérrimo viene de pobre, y en pobre tenemos una R chiquita, pobre, pre. esa R chiquita hace que su sufijo no pueda ser ísimo, sino R. Cuando la raíz tiene una R, el sufijo es R. Y bueno, también con autoridades de cantidad, ¿no? Como está en el ejemplo, era un niño muy estudioso, ¿no? Estudioso el adjetivo, estudioso no ha cambiado, pero sí está con un adverbio muy. Esto es un tipo de superlativo absoluto. Su calificación fue bastante buena, el adjetivo buena, y está con, acompañado de un adverbio de cantidad como es bastante. Bien, dicho esto, hemos terminado las partes del el adjetivo, ¿no? vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación. El primero corresponde a las funciones de los adjetivos, complemento atributo, modificador directo, complemento predicativo, y la número dos, identificar si está en el grado del adjetivo, ¿no? por ejemplo, grado positivo, grado comparativo, si es comparativo, qué comparativo, de superioridad, de inferioridad, y si es superlativo, ¿cuál de los dos? No? Si es relativo o si es un absoluto. Vamos a poner ahí la diapositiva para que tomes una captura, te puedas ayudar. Y podamos resolver este segundo ejercicio de aplicación. Esta es la diapositiva, Valeria. No sé si yo eh, justo adiviné que te ibas a pedir. ¿Esta es la diapositiva que quieres o es la anterior? ¿Sí? Allá, ok, ok. Entonces... Justo, estamos ahí conectadas, ¿te das cuenta? <risa> ya, vamos, ahora sí. Ahora sí paso, ¿ya? Vamos a ver. Ejercicios de aplicación. Son dos ejercicios. Número uno, lo vi muy preocupado en la reunión. Adjetivo, preocupado. Pero está con el muy preocupado. ¿sí? Entonces, esto es grado superlativo, ¿ya? Muy preocupado. Ahora, una vez que identifico el adjetivo, pienso si muy preocupado está antes o después del nombre. ¿No? Entonces, no está el nombre. Antes está el verbo vi, pasado, yo vi. Y luego está la preposición en. O sea, no hay nombre, no es modificador directo. Como está con un verbo vi, eh, que es un verbo predicativo, la función es complemento predicativo. Uno C. Uno C. En la siguiente, hemos estado felices por la noticia. El adjetivo es felices. No hay nombre que esté antes o después. No puede ser MD. Tiene que ser complemento. Como está con el verbo estar, que dice hemos estado, este es un pasado perfecto compuesto, chicos. Hemos estado, hemos comprado, hemos bailado, hemos logrado. Todo hemos, todo eso es el verbo. Entonces esto es un atributo, porque está con el verbo estar. ¿sí? La 1 era complemento predicativo, 1C, la 2 atributo, 2A. Y la 3, ya por aquí queda, ¿no? 3B, modificador directo. ¿Cuándo es modificador directo? Cuando el adjetivo está antes o después del nombre. ¿no? El adjetivo aquí es negro y está después del nombre alto. La respuesta es la A. ¿ya? Ahora la voy a marcar dentro de un ratito. Ahora, tenemos las siguientes. El grado al que se presenta. ¿sí? Un minutito y vamos a ver la respuesta.
Mira, chicos, veamos. La primera era la A, voy a pintarla de color rojo con lo que le hago la captura. Y vamos a ver si es que acá puedo escribir. No puedo, así que lo escribo al costado. La primera, Rebeca es la más sociable del salón. El adjetivo es sociable, ¿no? Y está um, en, dentro de una plantilla que dice más adjetivo de, o bueno, artículo, ¿no? La más sociable de. Cuando tenemos este artículo, luego aparece más o menos, y luego viene la palabra de, este... ¿Superlativo ya... relativo? Exacto, superlativo, muy bien, Kiara, superlativo relativo. La siguiente, el escritor, perdón, ese escritor celebérrimo, el adjetivo es celebérrimo, que termina en errimo y ya al tener pues, un sufijo ya sabemos qué tipo de grado es, ¿no? ¿Por qué absoluto. Viene el... Absoluto. ¿Por qué errimo? Porque viene de célebre y bre tiene una R chiquita, una R grande simple. Este también es superlativo. Cuando yo veo ísimo o errimo, es superlativo. Es superlativo y se llama absoluto. La siguiente, la C, el adjetivo es amable y aparece en la construcción más amable que. Más amable que. ¿Cuál es la respuesta? Comparativo de superioridad. Es comparativo de superioridad. Ahí está, entró. En la D, su ensayo fue menos extenso que el tuyo, adjetivo extenso. Está en la construcción menos que menos extenso, no puede faltar el adjetivo. ¿Cuál es la respuesta? Comparativo, comparativo de inferioridad. También es un comparativo, pero acá, chicas, chicos, esto es de inferioridad. Y se fue a la otra línea, pero lo vamos a mover así ya. Y la siguiente. Fue bastante amigable con nosotros el adjetivo amigable. Clave, ¿cuál es la respuesta? Acá hay clave. Superlativo absoluto. Así es. Es un absoluto, porque ya, ya no está con ísimo o con ritmo, sino con un adverbio. Este adverbio es el adverbio de cantidad. Lo podemos cambiar. En vez de bastante, podría ser de repente muy, que es el más común, yo diría. ¿no? Eh, o podríamos colocar demasiado. Y en fin, lo que ustedes quieran. Este es un superlativo absoluto. Vamos a ponerlo ahí, a veces más que ya se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, tómale captura a esta parte y pasamos a la segunda parte de nuestra clase de hoy. A ver, continuamos entonces. Con los determinantes. Los determinantes es una categoría que contiene eh, varios tipos de palabras. Por ejemplo, los artículos son determinantes. Pertenecen a una clase mayor que se llama determinantes. Los posesivos, de igual manera, ¿sí? pertenecen a una clase que se llama determinantes. Pero con los posesivos hay que tener cuidado. Porque hay posesivos que son determinantes y hay posesivos que son pronombres. ¿sí? A eso hay que tener cuidado, hay que saber reconocerlo. Los demostrativos son una clase que pertenece a los determinantes, pero ojo que también hay demostrativos que pertenecen a los pronombres. Los cuantificadores pertenecen a los determinantes, pero también hay cuantificadores que pertenecen a los pronombres. Entonces, hay que saber la función. Es como, como si fuese matemáticas. ¿Sí? La función. Eh, para que sea artículo posesivo, eh, demostrativo, cuantificador, determinante, la función es que esté con un nombre. Esa es la función, va a estar siempre con un nombre. Va a aparecer el nombre a su lado, antes o después. Ahora, para que cualquiera de estas palabras sea un pronombre, no debe aparecer un nombre. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer un verbo, va a aparecer una preposición, pero un nombre no. Entonces ahí vamos al área de pronombre. La semana anterior a esta, hemos desarrollado el tema de pronombres. ¿no? Y en, de alguna manera les iba explicando cómo diferenciar los pronombres de los determinantes. Hoy vamos a continuar. 
¿sí? Hoy vamos a verlo nuevamente y estoy segura de que va a quedar mucho más claro. Entonces, eh, los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo, están en función del sustantivo, viven en función de él, dependen del sustantivo. ¿sí? Entonces, solos jamás aparecen. ¿Por qué? Porque dependen del sustantivo. Entonces, presentan al sustantivo y concretan su significado, de tal manera que se entiende mejor ¿no? la naturaleza de ese sustantivo. Su función sintáctica de todos ellos, ¿no? los determinantes, es modificador directo. Porque el nombre siempre va a estar. No como el adjetivo que acabamos de ver. A veces está el nombre a su costado y a veces no. ¿Sí? En cambio, los determinantes, para ser determinantes, necesitan al nombre antes o después. Esa es una condición. ¿Qué pasa si tú ves un posesivo de repente que no está con el nombre? Bueno, entonces ahora es un pronombre posesivo. Por ejemplo, esto es mío. Alguien dice eso, ¿no? Esto es mío. El posesivo es mío. Y no está con un nombre. Está con el verbo es. Ah, como no está con un nombre, es un pronombre posesivo. Esto es un demostrativo. Y no está con un nombre. Está solito. Esto es. Ah, entonces es un pronombre. ¿Pero qué pasa si yo digo, esta casa es mi regalo? Esta es un demostrativo, pero está con un nombre que es casa. Es un determinante. O sea, es un determinante demostrativo. Y si yo digo, mi casa, mi, es un posesivo, y es un determinante porque está con el nombre casa. Es decir, es un determinante posesivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación concuerdan en género y número con el sustantivo al que modifican. ¿Sí? Esa es una característica. A diferencia del adjetivo, que a veces hay adjetivos invariables. Ellos siempre van a variar, son variables. Bueno, casi siempre. Los cuantificadores no varían mucho. Sobre todo los numerales. Ya, por ejemplo, dos casas en femenino, dos coches en masculino. No cambia. Pero sí cambia el 1, ¿no? ¿Ya? Eh, así que vamos a verlo dentro de un ratito. Veamos. Los determinantes. En primer lugar, empecemos hablando del artículo. ¿Sí? Empecemos hablando de, de esta palabra. Que caracteriza mucho el español porque su uso es muy interesante, ¿no? ¿Dónde va el artículo? cuando no va? A veces no lo colocamos. A veces los nombres no requieren esa definitud que se defina ¿no? eh, la naturaleza del sustantivo. Pero en otros casos sí. Hay artículos definidos e indefinidos. El artículo definido presenta un nombre que es conocido. ¿ya? Un, quiere decir que ese objeto, esa persona, ese lugar al que nos referimos es conocido. Tanto el emisor como el receptor conocen a qué me refiero cuando digo ese sustantivo. Préstame el libro, dice. Préstame el libro. Se supone que, estás, que el receptor sabe a qué libro se refiere. ¿No? Imagínense, está en una biblioteca y le dice, préstame el libro. No sé a cuál libro te refieres, ¿no? si no, antes no lo he presentado. Entonces diremos, préstame ese libro o algo para que lo entienda. Entonces, el artículo definido él, la, los y las presentan como conocido ese nombre. En cambio, los artículos indefinidos nos dicen o hacen referencia a un sustantivo desconocido. Puede ser un, una y tienen sus plurales, unos, unas. Me ha mordido un perro, por ejemplo. El emisor le cuenta a su receptor, le dice, oye, me ha mordido un perro, mira. ¿No? Pero el perro es desconocido. Eh, eh, quizás, incluso pues, si le ha mordido, no lo conocía, ¿no? Porque si conocía el perro ya de hace tiempo, quiere decir, pues, que ya no lo va a morder, ¿no? Al menos se espera eso. Claro que hay cada perro también, ¿no? Entonces, yo digo, me ha mordido un perro, es que yo no conozco ese perro. Y tú, mi receptor, menos. O sea, si yo no lo conozco, tú tampoco. Entonces, utilizo un. Este, mamá, te buscan unas señoras, unas señoras. 
porque tú, de repente, que las estás viendo, es la primera vez que las ves. No sabes qué quieren, cómo se llaman, por qué han venido a la casa. Entonces tú dices, te buscan unas señoras. Pero es diferente que si dijeses, te buscan las señoras. Mamá, te buscan las señoras. Quiere decir que tú ya antes las has conocido, has hablado de ellas o algo, ¿no? Esa es la diferencia de los artículos definido e indefinido. Dentro de estos artículos cabe mencionar el artículo neutro lo, el cual sustantiva adjetivos. Quiere decir, ¿cómo es esto, profesor? Ustedes dirán, usted ha dicho que el adjetivo es una categoría variable que indica propiedades y tal y bla, bla, bla. Ahora es posible que un adjetivo pase a la categoría nombre, que sea sustantivo, ¿sí? porque son como primos, ¿no? son como categorías muy cercanas. Entonces, eh, ¿puedo yo convertir un adjetivo en sustantivo mediante el artículo? Entonces digo, mejor, importante, les pongo lo y lo convertí en sustantivo. Lo mejor es tu perseverancia, lo importante es verte feliz. Se convirtió en sustantivo, por eso se dice sustantiva adjetivos, aparece con adjetivos. Lo bueno, lo malo, lo feo de la jornada, antes había así como esa frase. ¿no? Y acompañaba bueno, malo, feo, que son adjetivos, con lo. Y de esa manera sustantivan toda esa, todas esas palabras, ¿no? toda esa frase nominal, su valor, es una frase nominal cuyo núcleo es el adjetivo ahora. También algo importante de decir son las contracciones. Las contracciones aquí no son dolores de parto, ¿eh? las contracciones son fusiones, ¿sí? son así como elementos que se, que se unen, ya no hay ese espacio en blanco entre estas palabras, incluso se pierde la vocal E del artículo masculino. Solo ocurre con el masculino. Eh, o oh, bueno, con el artículo él. A veces no es masculino, es él. ¿no? Por ejemplo, en el aula, eh, él es masculino, pero en realidad es un sentido femenino. ¿no? Pero miren cómo esta preposición de se ha fusionado con él y ahora solamente hay una E y tenemos del aula. Y a más el al patio. Si a ti te dicen en la pregunta del examen cuántos artículos hay ¿sí? o cuántos determinantes de manera general, cuenta también las formas contractas. ¿no? Por ejemplo, Carlos, retírate del aula y ve al patio principal. ¿Cuántos determinantes hay? Dos. Del y al. ¿Ya? Eso también esa es la forma de, de hacer las preguntas muchas veces. Hay otros tipos de determinantes como son los posesivos y demostrativos. Los posesivos expresan posesión o pertenencia del objeto ¿no? eh, por parte de la persona que habla. ¿Sí? Por ejemplo, mi es un posesivo de primera persona. ¿no? ¿Qué es mío? Eh, mi cuerpo mío me pertenece. ¿no? Eh, plural, a ver de todos nosotros, nuestras clases. ¿Ya? Segunda persona, tú, tu cuerpo, tu cabeza, ¿no? tu mochila, y en plural, de ustedes, ¿no? ¿qué podemos decir? Sus clases, su universidad, de ustedes. Y tercera persona, su, ¿no? podría ser su celular, sus equipos, también podría ser en plural. ¿Ya? Y a veces estos posesivos van pospuestos. A veces, la mayoría de veces, van antepuestos. O sea, es mi casa, mi celular, mi mamá, tu mamá. A veces van pospuestos. O sea, mamá mía, casa mía, <coughs> Dios mío. A veces van pospuestos. Una pregunta, Kiara. Sí, me tenía una duda. ¿Y si piden, por ejemplo, artículos definidos, podríamos contar al del? Claro, por supuesto. Por supuesto. Recordemos que los artículos definidos tienen el y la. Y de ellos, el único que acepta contracciones o funciones con una preposición es él. Si nos preguntan cuántos artículos definidos hay en Carlos, retírate del aula y ve al patio principal, hay dos artículos definidos. Y coincidentemente están contratos. Gracias, mi. Gracias a ti. Ahora, eh, estaba diciendo que algunas veces, algunas veces, 
los posesivos van después del nombre, pero cambia su forma. Por ejemplo, si yo digo mi casa, es mi casa, con una sola sílaba. ¿no? Pero cuando digo pospuesto, ya no es casa mí, sino casa mía. Y puedo decir mi Dios, pero lo pospongo y digo Dios mío. ¿No? Igual que tú, por ejemplo, celular tuyo. ¿No? Y cuando estaba antepuesto era tu celular, cambió. ¿no? Tú, tuyo. Y aquí vemos el ejemplo. Eh, nuestro amigo se fue a Italia. Sustantivo amigo, ahí está. Nuestro, el posesivo, primera persona de plural. El sustantivo está en singular, pero este nuestro está en plural de los que posee. Y está antes. Puede estar después. He leído varios artículos tuyos. Tuyos está después de artículos. Ya puede ir allí, no hay ningún problema. Recuerden que a veces se confunden lo, con los posesivos, los pronombres posesivos. Por ejemplo, podríamos decir, eh, entre, a ver cómo podría ser, de frente, ¿no? Esto es tuyo, ¿ya? la casa es tuya, ¿sí? Donde tuyo, tuya, están solos, sin un sustantivo. Si es que vemos ese tuyo, tuya, solos, sin un sustantivo, es un pronombre posesivo. <coughs> El siguiente caso. Los demostrativos señalan localización espacial y también, además del espacio, también puede ser tiempo. ¿Sí? Porque muchas veces el tiempo se piensa espacialmente. Por ejemplo, los que indican cercanía son este, esta, estos y estas. Este en masculino. Este carro, en plural, estos carros. Esta casa, en plural, estas casas. Puede ir pospuesto, la casa esta, la casa, el carro este. Es un poco raro. El que sí acepta esta posposición o esta posición después del, del nombre son los de distancia media, ellos sí. Esa casa, ese carro, esos carros, esas casas. La casa esa, el carro ese. Y los que indican lejanía, como aquel, aquella, aquellos, aquellas, Aquel carro, aquella casa, aquellos carros, aquellas casas, o cambiándolo de orden. El carro aquel, la casa aquella, las casas aquellas. ¿No? Algunos dicen que el aquel es muy extraño, ¿no? Que se usa, se mantiene su uso en hablas conservadoras, sobre todo andinas. ¿no? Eso dicen algunos, ¿no? Entonces, lo que más se usa es este esta, estos, estas, y ese, esa, esos, estos. Ejemplo, aquel perro juega con su dueño, aquel está antes del nombre, perro. La congresista esta es muy atrevida, esta está después del nombre congresista, pero le da una marca, yo diría, connotativa, ¿no? Cambia un poquito, es como, como un poquito despectiva, yo diría. Así que prefiero no, no usarlo, pero bueno, también puede pasar, la gente lo puede usar. Pasamos al siguiente, los determinantes, cuantificadores, son aquellos que indican cantidad, ¿no? El cuantificador indica cantidad. Ahora, esa cuantificación puede ser exacta, como la que nos dan los numerales, y podemos tener cuantificadores indefinidos, donde la cantidad no es exacta. Vamos a empezar por los indefinidos y luego volvemos a, esta gran, a estos datos que hay aquí. ¿ya? Los indefinidos. Nos informan de una cantidad imprecisa, como su mismo nombre lo dice. No sabemos cuánto es. Ejemplo, en libros, vamos a ponerle un cuantificador, otros libros. Otros, ¿no? Pero ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles es ese otro? Aves, algunas aves. ¿Algunas? ¿Cuántas? ¿Cinco, diez, dos, una? Cuatro. ¿Cómo es eso? ¿Alguna? Animal, cualquier animal, cualquier es indefinido, esa palabra cualquier, indefinida. Varios jóvenes, ciertos días, pocas líneas, ningún consejo, ambos escolares o ambas escolares. Toda persona o todas las personas, podría ser. No se olviden de ese todo que es indefinido, siempre viendo los exámenes ese todo. Muchos autos, bastantes frutas. Eh, los demás países, demás, ¿no? 
demasiados líos. Ese bastante ya apareció en, los, en el tema de adjetivos como un adverbio. Entonces, ¿cuándo es un adverbio? ¿Cuándo es un adjetivo? Bastante, eh, bastante amable, ¿no? bastante cansado. Está con adjetivos, entonces ahí es adverbio. ¿Sí? La palabra bastante puede ser un adverbio o puede ser un determinante. ¿Está en función de qué? ¿De qué palabra acompaña? Si la palabra bastante está con un nombre, como frutas, es un determinante. Si la palabra bastante es la misma palabra, ¿ya? pero está con un adjetivo, es un adverbio. Un adjetivo bastante amable, bastante bueno, etcétera, etcétera. O sea, adjetivos. Eh, igual que demasiado. ¿ya? Lo mismo pasa. Ejemplos. Muchos padres no asistieron a ninguna reunión escolar. Muchos es un determinante porque está con padres al costado. Ninguno es un determinante porque está con reunión al lado. Algún día, cualquier lugar, se verán Mario y Ricardo. Bueno, ahí está, ¿no? Son determinantes cuantificadores indefinidos, no precisan la cantidad del nombre al que acompaña. Mientras que los determinantes cuantificadores numerales sí nos dicen cantidades. ¿sí? Pueden ser los cardinales que es el conteo. Oye, ¿cuántos panes te vas comiendo? Voy tres, ahora me como el cuarto. Me voy a comer cinco panes hoy día. ¿Ya? Es lo que, el que te lleva la cuenta. ¿no? ¿Cuánto ganas al mes? Uh, 1.200 soles. ¿no? 1.200, ahí está. Está como llevando la cuenta. 100, 50, 20, 30, más el nombre. ¿Cuántos perfumes tienes? Tengo ocho perfumes. Lleva la cuenta. ¿Cuál es la regla aquí? Eh, el, el número uno es el que puede variar de género, a diferencia del dos. A ver, este, ¿cuántos uh, ganchitos de cabello tienes? Tengo dos ganchitos. Eh, masculina, ¿no? Los ganchos. Ya. ¿Cuántas vinchas? Tengo dos vinchas. Sigue siendo dos, no varía. No varía. ¿no? Um, ¿Cuántos pares de aretes tienes? Tengo un par de aretes, uno nada más. Y digo un, no digo uno par. Un, digo, ¿no? Un par de aretes. Ya, y este, a ver qué más. Um, las reglas, para que hagas tus dibujos. ¿Cuántas reglas tienes? Una nomás, una regla. ¿Te das cuenta? Para, para el número uno varía en cuanto al género. Un, una. En cambio dos no varía. ¿Qué pasa con tres? Este, ¿Cuántos borradores tienes? Tres. Tres borradores. ¿Cuántas reglas? Tres. No varía el tres. El cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez, no varía. ¿No? Once, tampoco. Doce, tres. Lo, el único que va a variar es el número uno y todos los que tengan al uno. ¿Sí? Por ejemplo, el veintiuno, el treinta y uno, el cuarenta y uno son los que van a variar porque tienen en su forma el 1, que ya sabemos que varía a un y a una. ¿Ya? Entonces, a partir del 30 se representan en dos palabras. A partir del 30. O sea, quiere decir que el 29, el 28, el 27 se escribe junto. Pero a partir del 30 escribimos separado. Así como está en el ejemplo, ¿no? Eh, y otra cosita, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, este, el una para femenino va a mantener la una. 21 páginas. 31 casas. 41 profesoras. ¿ya? Por ese una se respeta. 41 profesoras, 21 páginas, no, 21. Es la regla. ¿Ves el ejemplo allí, no? El, cuart el cuarto caso, 21 páginas, 21 libros. Bien, los números ordinales señalan un orden, una sucesión, un orden, como si fuese un orden, como una jerarquía, como si estuviese subiendo escaleras, ¿no? Entonces decimos primer capítulo, primer piso, primer aniversario también. Ya, repito, primer piso, si estoy subiendo mis escaleras, 
ah, o el ascensor también, no sé, vamos a ir primer del primer piso, que es el punto de origen, ¿no? Hasta llegar al último piso. Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y después del décimo tenemos un décimo o décimo primer. ¿Ya? Duo décimo o décimo segundo. ¿no? Y luego tendríamos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, hasta llegar al veinte, que sería el vigésimo. ¿no? Y vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, hasta llegar al trigésimo y así. Son los que indican orden. ¿Cuándo indicamos orden? Cuando se trata de capítulos del libro, cuando se trata de ediciones. Cuando se trata de puestos, ¿en qué puesto llegaste? En el octavo lugar. Cuando se trata de pisos, ¿no? Un décimo piso, así, por el orden de la, de la construcción del, uh, del departamento, de condominio, ¿no? Y de los aniversarios también. Los aniversarios también van con esto. Los múltiplos son aquellos que se refieren a la unidad multiplicada varias veces, como es doble o duplo doble acto, triple salto, cuádruple campeón, quíntuple, sextuple, séptuple, octuple, nonuplo, decuplo, un decuplo, duo decuplo. Los partitivos son aquellos que indican divisiones, fracciones, medio panetón, media manzana, tercera parte, cuarta parte, y ese tercera se parece mucho al ordinario. ¿En qué puesto llegaste? Tercer lugar. ¿No? ¿Se parece? ¿Ya? ¿En qué puesto estás? Tercer puesto. Y se parece a tercera parte, ¿no? Entonces a confundir. ¿Ya? El tercer puesto es ordinal. Tercera parte, partitivo. Cuarta parte, quinta, octava, también. Ahora, ¿qué pasa en la número once? Es onceava parte. Mientras que el ordinal ahí sí no se parece, porque el ordinal es décimo primera. O un décimo. La doceava parte está bien en los partitivos, pero en los ordinales no se dice doceava parte, se dice décimo segunda, décimo segundo lugar, décimo segundo aniversario. ¿Sí? Décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta. En cambio, en los partitivos es treceava, catorceava, quinceava. ¿Ya? Entonces, hay que saber diferenciar estos usos de estos múltiplos de estos ordinales, estos partitivos. Hay mucha gente que dice, yo vivo en el treceavo piso, pero no puede ser así, ¿no? Es décimo tercer piso, ¿por qué? Porque los pisos de los condominios, ¿no? De los edificios, se dicen en ordinales. Me tocó la dieciséisava parte del panetón. Ah, eso está bien, porque se supone que el panetón ha sido dividido en dieciséis partes y me tocó una de ellas. ¿Sí? Diferente decir, hoy celebramos nuestro, eh, a ver, nuestro quinceavo eh, aniversario. ¿no? Los aniversarios no se piensan en partitivos, los aniversarios se piensan como ordinales. Debió ser decimoquinto aniversario. Tomen una captura de esto y pasamos al ejercicio. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya lo de los indefinidos. Toma la captura también a esta parte. Sí, me parece que hay una pregunta, Kiara. Sí, mis. Por ejemplo, yo tengo la oración, él solo comió manzanas. Ese solo sería cuantificador, porque en inglés sí es un cuantificador universal, pero en español no sé, no sabría si contarlo como cuantificador o no. Solo puede ser dos palabras. Adverbio de solamente, de, de solamente, de únicamente, que es un adverbio, no es un cuantificador determinante, no es un pronombre, ¿ya? El solo, es únicamente, solo estudiaré lenguaje para el examen. O de repente, ¿no? Solo estudié este tema. O sea, ese es un adverbio, es de únicamente, solo eso. ¿ya? Eh, ahora, el solo en otra situación puede ser un adjetivo, que quiere decir una persona sin compañía. ¿no? Por ejemplo, estar solo. Estoy sola. Estoy sola en mi casa. Chicos, chicas, estoy sola. Ah, ya, vamos, vamos a hacer una fiesta, pueden decir. 
estar solo. Eh, generalmente solo está con el verbo estar, porque es algo pasajero. Generalmente nosotros no vivimos solos, vivimos siempre con alguien. Y estamos solos por momentos. Solo es sin compañía, adjetivo. Generalmente aparece como un atributo. ¿no? Laurita está sola en casa. A veces aparece como predicativo. Lo vi solo. Lo vi solo. ¿no? Vimos solo a Sergio. ¿sí? Entonces, en tu ejemplo, él solo, ¿qué más era? Quiera, me recordar. Él solo comió manzanas. Él solo comió manzanas es ambiguo. Se requiere de la situación, porque así como está lingüísticamente no se entiende. Eh, a, a menos que eh, veamos, porque ustedes saben que el solo ya no se tilda, se tildaba cuando era solamente, para que no se confunda con este solo de soledad o de adjetivo. Ahora no, el solo no se tilda, dependiendo del contexto y demás. Por eso es que necesitamos ir a la situación. Él solo comió manzanas, yo tengo que saber si se comió solo manzanas y me dejó el plátano que le había puesto ahí para que se coma, o es que se refiere a que él solo, ¿no? sin, sin compañía de nadie, estaba comiendo la manzana. Entonces, ese solo puede ser adverbio o adjetivo, dependiendo de la situación. Ok, mis gracias. Sí, se entendió. Um, pasemos a ver el ejercicio de aplicación número 3. Vamos a escribir a la derecha el tipo de determinante que aparece en cada enunciado. Y... Um, Veamos con la A. Vamos a desarrollar la A. Esas mochilas pequeñas fueron vendidas en el centro. Para que yo conozca los determinantes, debo recordar que están en función del nombre. O sea, lo que debo hacer primero es reconocer el nombre. Mochilas. Centro. Ahí están los nombres. ¿Por qué? Porque un determinante es determinante. Su ser, ¿no? su esencia es ser determinante si es que está el nombre. Si no, no es. Si no es un pronombre, es otra cosa. ¿no? ¿Ya? Entonces, si acá me dicen que determina el, de, el tipo del determinante, tengo que primero reconocer el término. Mochilas está con el determinante. Esas es un demostrativo que nos indica el lugar. Esas mochilas. Aquellas ¿okay? mochilas que están más lejos de repente. ¿no? Pequeñas no es determinante. Recuerdan que pequeñas es un adjetivo. Eh, fueron vendidas es el verbo es perífrasis y verbal, fueron vendidas, es vender en pasiva. Y centro tiene su determinante L. Ahí está. Hay dos determinantes en A. Una vez que hay, y esto acá lo quito, porque sí, voy a escribir. Voy a, voy a escribir el orden en que aparecen estos determinantes con su clase. Primero es un determinante demostrativo, y solo lo voy a poner así, Dendia. Y el segundo es un artículo Solo voy a ponerle art definido, eso sí, para que quede claro. Veamos la B. Enviaron tres abrigos a sus familiares de provincia. ¿Qué es lo que hago? Reconozco sustantivos. Entonces tenemos el sustantivo abrigos, el sustantivo familiares y tenemos de provincia. Estos son los sustantivos. Ahora busquemos los, los determinantes, perdón, adjetivos. Los determinantes. Recuerden que son artículos demostrativos, posesivos, cuantificadores definidos, ¿no? o cuantificadores numerales, mejor dicho, y los indefinidos. Abrigos tiene un cuantificador numeral, o sea, que es exacta la cantidad. Familiares tiene un cuantificador posesivo, y provincia no tiene. ¿sí? A veces ocurre que no aparecen los determinantes, como en este caso. Entonces, 3 es un cuantificador cuantificador de tipo numeral y a su vez, solamente le voy a poner números, si no me va a alcanzar, cardinal. Mientras que sus es un posesivo. Y así no es posesivo. En C, algunos estudiantes viajarán a Iquitos en agosto. Sustantivos, estudiantes, Iquitos y agosto son sustantivos. El determinante que modifica estudiantes es algunos. Y bueno, no hay más, no hay quitos, no tienen, ¿no? No dice agosto tampoco, solo hay uno. 
Entonces, este es un cuantificador indefinido. Bueno, dice algunos, pero no dice cuántos. ¿no? Indefinidos. Ahí está. La siguiente. Mis amistades asistieron puntualmente al evento. Mis amistades, amistades, ¿no? Evento. Amistades está siendo modificado por mis, que es un posesivo. Mis amistades. Y evento está siendo modificado por al, porque al es la función de ama ser. ¿no? El evento. Entonces, también lo cuento. El primero, el primer determinante es posesivo. Y el segundo es un artículo definido. Porque es él. Bueno, entonces, ahora es su turno. Les doy un minuto. Ustedes me van diciendo, ¿sí? ¿Cuál sería para escribir acá la respuesta? Un minutito. A ver, chicos, vamos a escribir, ¿ya? Me dictan ustedes. E. ¿Cuál sería la respuesta en la E? Artículo indefinido sería muchos. Artículo no, porque el artículo es un, unos. ¿no? Si fuese artículo, diríamos unos niños juegan en las tablas. Ese cuantificador. Es, ese es un cuantificador. Ah, cuantificador, sí, perdón. Indefinido. Yo sé que ahí dice indefinido, pero hay que tener cuidado. Si este es un cuantificador indefinido, muchos, ¿no? Luego, ¿cuál más? Las, artículo definido. Exacto, ese sí, ¿no? ¿Y qué más? Este. Aquel. Aquel. Determinante demostrativo. Ajá, perfecto. Artículo definido y el último es un demostrativo. Y se pasó. Voy a mover esto. Entonces, hay tres, ¿no? Cuantificador indefinido, artículo definido y un demostrativo. La F, ¿cuál sería la respuesta? Artículo definido L. Y un cuantificador sería el triple. Ajá, perfecto. Entonces, tenemos artículo definido, sería ese L. Y el siguiente es un cuantificador 
de tipo numeral, num, y el tipo de numeral es múltiplo. Largo, ¿no? Ahí está. La siguiente. Eh, Alejandra visitó a sus tíos. A aquel posesivo. Que... Sus, posesivo, exacto. ¿Mm? Siguiente. Aquel y aquel demostrativo de lejanía. Exacto. Posesivo, demostrativo de lejanía. Un, un lingüista dijo que estos demostrativos de lejanía en el castellano andino son muy frecuentes. ¿no? Porque el, el no andino no lo usa mucho. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo con él. La siguiente, H. Nuestro. Nuestro posesivo. ¿Mm? Nuestro posesivo. ¿Qué más? Un artículo indefinido. Ajá, eso es, ¿no? Un, ahí es. Hay que seguir poniendo un desorden. Ahora sí, artículo indefinido. Indefinido. Siguiente. La, la es artículo. Ya es un artículo. ¿Qué tipo definido. De artículo? Definido. definido. Su. Posesivo. Su posesivo. Artículo definido, el su posesivo y el un. Indefinido. 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 Exacto. Artículo indefinido. Y bueno, tenemos la última. Se posicionó en el cuarto lugar de la competencia. Sustantivos, lugar, competencia. Competencia. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería su, su determinante? A ver, veamos, el... El artículo definido. Artículo definido. Luego está... Cuarto, es, cuarto ordinal. Ajá. ¿Ah? Otro es un cuantificador. Ordinal. Con todo eso, ¿no? Numeral de tipo ordinal. Y la última, pues, es un artículo definido también. Mm -hmm. Artículo definido. Cuidado con la palabra C. Cuidado con esta palabra. ¿ya? Hay muchos que dicen. Uno, uno se, no sé, hay algunos que se dejan llevar por que los artículos, por ejemplo, generalmente tienen una sílaba, qué sé yo, ¿no? Dicen C, artículo. No, no, no. Para que sea artículo tendría que haber un nombre. Este C es pronombre de un verbo, in, de un verbo proclítico, ¿no? Se posicionó el verbo está después. Tengan cuidadito con estas palabras, ¿ya? Siempre es bueno ahí estar recordando. Siguiente ejercicio. Número cuatro. Con esto ya terminamos. ¿ya? Identifique el enunciado que presenta mayor cantidad de determinantes. ¿Sí? Esta es una pregunta ya tipo examen. ¿sí? Porque en el examen no nos va a venir como el tres, ¿no? que es para completar. Este es para que yo los ayude, trabajemos. Y ya estos ejercicios que vienen son como el examen. Entonces... Profesora, disculpe, ¿podrías mostrar de nuevo la diapositiva? Sí, sí, claro, ahí está. Está la del ejercicio 3, ¿no? Donde ya están las respuestas. Sí, muchas gracias. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya, ¿Ya la tenemos? Voy pasando a la siguiente, ¿ya? A la siguiente, que es el, los ejercicios 4. Sí, ejercicios 4. Número 1. En A, los jóvenes se presentaron al examen de admisión. No determinantes, los, artículo, ¿no? Al, que está contracta, para modificar examen. Hay dos, entonces, ¿no? Los y al, ¿sí? En B, analizaron otras opciones para favorecernos, Raúl. Sustantivos, opciones, y Raúl, ya no hay más. ¿no? Opciones y Raúl. Y opciones está con un determinante, que es otras. En la C, era muy importante lograr estabilidad económica. Sustantivos, um, bueno, importante es adjetivo, ¿no? estabilidad, ahí está el sustantivo, estabilidad. ¿Tiene eh, algún determinante? No, no presenta ningún determinante. Sigamos. Eh, Camila nos apoyará con los trámites de ser abogado. Sustantivos, Camila, eh, trámites y abogado. ¿Cuáles son sus sentidos? Tiene determinantes. Trámites tiene a los y abogado tiene a es. Hay dos, igual que en la primera. En la primera también había dos. 
En la E, sus cachorros corrían por la playa todas las tardes. ¿Cuáles son los determinantes? Para cachorros, su determinante es sus. Para playa, ¿no? su determinante es las. La, perdón, la. Y para tardes, que también es un sustantivo, no lo vayan a confundir con tarde, de llegar tarde, trabajar hasta tarde. No, esta es las tardes. Es como que desde las 12 hasta las 6, más o menos, la tarde, ¿no? la tarde del día, como una, un momento del día. Entonces, las palabras que modifican a tarde son dos. El artículo las, pero también el cuantificador indefinido todas. En la alternativa E hay cuatro determinantes. Voy a, voy a resaltarlos. Los determinantes son sus, vamos a escribir, vamos a cambiarlo de color a rojito, la en la playa, y todas y las ambas, ¿no? porque son determinante o cuantificador y el siguiente determinante. Bueno, ahora, ¿cuántos determinantes hay en el texto? Les, los dejo que lo lean y les digo la respuesta, ¿sí? Les doy un minutito. A ver, chicos, vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es la clave? La B. La D. No, la B. La D. <ríe> la D. De dado. Vamos a ver. No, la B. Es? De barco. Ah, la B. 18. A ver, vamos a ver, vamos a contarlas. Una ciudad. Artículo definido. La indefinido. Ubicada en el río. También nosotros. Ahí te dice. El río Ucayali. En la selva. Sabemos otra. Del Amazonas. El Amazonas. ¿no? Luego tenemos la de la zona este. De la zona. Este no, ¿no? Porque este es zona este, zona sur. Es ¿no? una denominación. Todo esto forma un solo nombre, ¿no? De Perú, Perú no tiene el artículo, no tiene determinante. Luego está su, en su plaza, la plaza. Está como una, una posición, la plaza de armas. Tiene un obelisco. Fuentes adornadas y esculturas. Esto no tiene determinante. Fuentes no tiene, uh, esculturas no tiene. También alberga la catedral. La catedral de Pucalpa de estilo neoclásico que se distingue por su alto. Al, ay, ¿Dónde estás? Está. Por su alto. Campanario y sus vitrales. Posesivo también. Una torre. 
la torre del reloj, si sí, recuerdo que en Pucalpa había esto, una torre del reloj decorada con imágenes, no son, imágenes no tienen, de criaturas míticas se alza sobre los jardines, está otro, de la ribera, la ribera, en la plaza, la, nuevamente la, de la que de otra forma contracta cercana. Entonces, en la primera línea encontramos uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Que yo de verdad que soy una ciega. En la primera línea hay cuatro. En la segunda encontramos tres, cuatro también. Ya van ocho. En la tercera, uno, nueve. En la cuarta hay, oh, hay cuatro, creo. Sí, cuatro. Vamos, trece, si no me equivoco. Y en la última encontramos la cuatro. Diecisiete. Chicos, ¿está bien o conté mal? Sí, sí pues está, está bien. bien. Correcto. Sí, Solo que yo conté rápido el este. Por leer rápido conté el este, pero sí, ya sé que no es. Ok. Sí, porque nos puede llegar a confundir si es que no vemos bien, ¿no? Y sobre todo, cuando se trata de contar, el tema de determinantes siempre ha sido esa, ¿no? ¿Ya? Bueno, con esto nosotros terminamos, tomar una captura, voy a pasar a los últimos dos ejercicios que debo desarrollar con ustedes para que los demás lo desarrollen con más tiempo y puedan verificarlo en las consultas académicas. Entonces, vamos a tomar una captura a esta parte y vamos a terminar, ¿sí? En, voy a compartir pantalla, ¿dónde estás? Compartir la ventana de las cuatro preguntas restantes. Y aquí está. La pregunta 8 y la pregunta 10. Empezamos con la 8. La 8 nos pide escribir el tipo de determinante. Por ejemplo, para A, se ha subrayado los, los primeros lugares. Eso está fácil, ¿no? Artículo la palabra definido. lugares, artículo definido. Mira, el sustantivo es lugares y aparecen dos determinantes, los y primeros. Los dos son determinantes, pero solo se ha subrayado los. Es un artículo definido. En la B, el sustantivo es propuesta, se aparece con varias. Varias es un... Cuantificador indefinido. Cuantificador indefinido. En C, ocho concursantes. Ocho es... Cuantificador, cuantificador cardinal. Cardinal. Es un numeral, es un cuantificador numeral cardinal. <risa> y la siguiente, D, aquellos niños... Demostrativo. Un demostrativo. Y en lo último, Fernando, lo bueno. Mira, está con bueno, que es un adjetivo, y lo acaba de sustantivar. Es el lo. ¿Qué tipo de determinante es? Artículo definido. Un artículo definido. ¿sí? Eh, hay artículos femeninos, artículos masculinos, y está este neutro lo, ¿sí? que solo aparece con los adjetivos. Si tú ves, por ejemplo, eh, si lo saludé. ¿Saludaste a tu profesor? Sí, lo saludé. Ese lo no es un artículo neutro, ¿eh? es un pronombre proclítico. No, no vayan a confundir el lo que está con verbos y el lo que está con adjetivos. Cuando está con adjetivos es un artículo definido neutro, como es aquí la respuesta. Y pasemos a 10. Debemos identificar las columnas que están con el ejemplo subrayado del determinante, una amiga, su comentario, salto, triple, primer lugar, con la clase. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Está fácil, muy fácil. La C. La C. La C. Ahora, quedan algunas preguntas, eh, las ocho que quedan de, la, de, de esta semana 10, que hemos propuesto para ustedes, chicos. Háganlo, tomen su tiempo, porque ustedes saben que a veces contando algo mal, podemos equivocarnos en la respuesta. Entonces hay que hacerlo con tiempo. Ustedes ya saben cómo es el método, la forma en que trabajamos aquí. Háganlo, por favor, y pueden asistir a consultas académicas. ¿Sí? Muchos éxitos. Que les vaya muy bien esta semana. Nos encontramos la siguiente semana, Dios mediante. Cuídense un montón y siempre sean positivos, chicos. Nos vemos en unos días. Muchas gracias. Gracias por la clase, Mil.